o efeito solo e suas consequências na Fórmula 1 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e neste domingo que não temos apresentação do, de nenhum carro, nenhuma equipe, vamos falar um pouquinho de efeito solo já que tem saído algumas matérias bem interessantes e também nos últimos meses saíram várias matérias sobre o assunto, o que é bem legal porque está sendo reintroduzido na categoria o efeito solo e eu quero trazer para vocês algumas coisas que estão no motorsport.com, também estão no quilômetros que contam e também em outras matérias como por exemplo do Auto Racing e alguns pilotos comentando o assunto. Então tudo isso nós vamos falar agora, lembrando que temos aí os nossos vídeos sobre os carros, tem uma playlist só sobre os carros de 2022 e também ontem nós tivemos, né, no sábado no caso dia 12, tivemos um vídeo comentando aquele áudio que já tinha sido exibido pela Fórmula 1, mas que por algum motivo estourou de novo nesse início de fevereiro e aí gerou toda uma polêmica de novo e eu comentei já que vocês pediram bastante. Mas vamos lá, o que, que está acontecendo com relação ao efeito solo e por que, que é uma pauta importante? O efeito solo já esteve na Fórmula 1 na década de 70 e 80, mais precisamente no final da década de 70, lá para 1978 e foi banido em 1982. E aí você pergunta, bom, se um artifício que foi banido, por que, que ele voltou para a Fórmula 1? E aí é onde entra a brincadeira que nós vamos falar agora. Para você que não está entendendo, a Fórmula 1 com esse regulamento de 2022 pretende aumentar o número de ultrapassagens, de disputas e também com isso fazer com que os pilotos tenham mais possibilidades até mesmo ter mais aderência, etc. O efeito solo quando ele é colocado na Fórmula 1 lá na década de 70 pela Lotus, que muita gente vai lembrar do Colin Chapman, nesse caso em específico era um efeito solo que fazia com que as equipes colocassem cerca de saias, vamos assim dizer, para selar a zona de baixa pressão e evitar que o ar então saísse debaixo do carro, o ar ele passa pelo assoalho do carro, passa ali por baixo do carro e ele passa numa velocidade muito alta e ele sai de uma forma então que faz com que o carro seja sugado para baixo, gerando o tal do efeito solo. O efeito solo consiste em tirar um pouco dessa dependência da asa dianteira e da asa traseira para gerar dar um force. Por isso que num vídeo até recente aqui no canal, nós mostramos que a asa dianteira e a asa traseira perderam muito do que era a responsabilidade em termos de gerar downforce. Antes, até 2021, a asa dianteira, meio do carro ali, assoalho, aquela parte central do carro, e a asa traseira tinham exatamente a mesma responsabilidade, a mesma porcentagem de downforce gerado no carro, agora isso mudou, 50% do downforce vai ser gerado somente na parte central por conta do efeito solo, isso faz com que os carros fiquem menos instáveis no ar sujo e também com toda a arquitetura que a Fórmula 1 está planejando para essa temporada, o carro da frente vai gerar também menos ar sujo, o que já vai ajudar bastante. Só que o efeito solo para grudar o carro no chão ele acabou tendo alguns problemas na época em que foi introduzido na década de 70 e 80. Qualquer coisa que parasse esse fluxo limpo de ar embaixo do carro poderia gerar um acidente grave, porque o carro simplesmente ficava como, falando de uma forma muito grosseira, como se ele estivesse aquaplanando, o piloto virava apenas um passageiro, não tinha controle sobre o carro. E alguns acidentes aconteceram, inclusive fatais, o mais conhecido talvez seja o de Gilles Villeneuve, em 82, então nós sabemos que o banimento do efeito solo é justamente por conta dessa, desse perigo, desse risco que ele traz aos pilotos, no caso da morte do Villeneuve você deve até mesmo se pensar, poxa mas era tanto assim, era para tanto assim essa questão do, do efeito solo, para você ter uma ideia o DJ Pironi que era companheiro do Villeneuve na época falou que era um absurdo o que o efeito solo estava fazendo nos carros, porque a curva que ele estava fazendo, que o Villeneuve estava fazendo antes do efeito solo a 180, agora eles estavam fazendo a 260, então você entende como o carro ganha tanta aderência, ele ganha tanta capacidade de downforce que fica muito mais rápido nas curvas e isso então gera um problema sério se você perde o controle do carro, aí você perde numa velocidade muito mais alta, ainda mais naquela época que não tinha a tecnologia de hoje, que não tinha 
toda a proteção que tem hoje, e aí os caras estavam em sério risco de perder a vida. Mas como então a Fórmula 1 simplesmente traz de volta o efeito solo sabendo dos riscos que ele pode trazer? A verdade é que é chamado de efeito solo, mas ele é considerado renovado, repaginado, que não tem essa abordagem perigosa da década de 70 e 80. Por mais que a suspensão esteja mais rígida, e quem fala sobre isso inclusive é o Daniel Ricardo e o Carlos Sainz, os carros não apresentam, pelo menos não inicialmente no conceito da Fórmula 1, esse risco que apresentava na década de 70 e 80. O Daniel Ricardo falou que você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio dependendo da sua mentalidade com relação à suspensão mais rígida. Se você olha para um carro da Indy, especialmente fora dos ovais, eles estão lutando o tempo todo e pro Ricardo isso parece divertido, mas outros pilotos podem achar que não conseguem lidar com isso. A guiada vai ser pior ainda de acordo com o Ricardo, mas ele espera que não seja tão ruim e que não fique literalmente com dor de cabeça ao pilotar, mas ele quer algo divertido, algo que dê um desafio para o piloto. O Carlos Sainz já afirmou que a Ferrari 2022 é mais arisca, por mais que ele ainda não tenha ido para a pista com ela, tenha feito somente simulações, a suspensão mais rígida, por conta do efeito solo, ele precisa de uma suspensão mais rígida, acaba fazendo com que o carro fique mais arisco. Ele disse que os carros de 2021 eram extremamente rápidos, porém, qualquer errinho você perdia o controle e aí já era, você rodava. E o carro de 2022 parece mais arisco e vai ter que se acostumar a gerenciar esse carro. Então tudo isso é um pacote que a Fórmula 1 trouxe para justamente melhorar o downforce dos carros, a estabilidade dos carros ainda mais em ar sujo, para justamente termos mais competição. O efeito solo atual é diferente do antigo, ele não tem os mesmos riscos, o grupo de engenharia da Fórmula 1, o pessoal que pesquisou, que foi atrás, com certeza pensou na segurança e já anunciou que sim é diferente, não vai ter o mesmo problema de antes porque agora toda a estrutura do carro é feita pensada de uma forma que não vai dar esse tipo de problema, apesar de que claro sempre vai existir um risco ou outro, mas mesmo com a suspensão mais rígida que os pilotos não gostam tanto, nós podemos ter corridas melhores com mais segurança. Você já deve ter reparado no carro da Aston Martin que foi a pista, que a asa dianteira fica um pouco mais ali para cima justamente para o ar passar ali e para o assoar ali para aquela parte debaixo do carro gerando o efeito solo, então tudo isso é pensado justamente para que o efeito solo funcione de uma forma bem legal e os carros não tenham problemas com isso. É claro que somente na prática nós vamos descobrir o que, que vai dar esse novo regulamento, vai gerar mais ultrapassagens, não vai ser tão arriscado, somente na primeira corrida no Bahrein nós vamos começar a ter respostas, mas por enquanto podemos dizer com certeza que é uma solução muito boa, é uma solução repaginada, é uma solução com mais segurança e que claro deve gerar bons resultados a nível de corrida. Mas e aí, você está animado para essa temporada? Você está animado para ver o efeito solo em ação? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!